നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ചാനലായ മൈൻഡ് ബോഡി ടോണിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത ഞാനിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ലൈവ് സെഷനായി ചെയ്തിട്ട് അത് ഞാനങ്ങ് ഡെലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കാരണം കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ എഡിറ്റിങ്ങിനോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനതങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമുള്ള ആദ്യത്തെ കേസ് കൺഫേം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു അത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് അത് കൺഫേം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള പല വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ചൈനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാറുണ്ട് എം ബി ബി എസിന് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചൈനയിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചൈനയിൽ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനി അവധിക്ക് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ആണ് ആ കുട്ടിയിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയും അതിനെ ജില്ലയിലെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തത് ആ കുട്ടിയുടെ നില ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിളാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഈ കേസ് കൺഫേം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് കിട്ടിയ വാർത്ത അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മറ്റ് രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാഗ്രത നിർബന്ധമായും പുലർത്തുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷമോ അങ്ങനെ തുമ്മലോ വലുതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കർച്ചീഫ് പോലും ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം കർച്ചീഫൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് നമുക്ക് കൈ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ കയ്യിൽ ആ വൈറസിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചുമയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അഥവാ നമ്മൾ കൈ കഴുകാൻ മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും തൊട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും രണ്ടാമത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ആരെ കാണുമ്പോഴും ഒരു ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറില്ലേ തൽക്കാലം ആ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ഒഴിവാക്കി നമ്മുടെ പഴയ ആ ഒരു നമസ്തേ എന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് മരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം നിപ്പയുടെ കാലത്തും അതിന് മുൻപ് പലതരത്തിലുള്ള ഔട്ട് ബ്രേക്ക്സ് വരുന്ന സമയത്തുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറെ കക്ഷികൾ രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് കാരണം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ വാക്സിൻ ഇതുവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ നാലാമത് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇനി അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഐസൊലേഷനിൽ പാർക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഐസൊലേഷനിൽ പാർക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി വളരെയധികം കുറയുമ്പോഴാണ് ഈ വൈറസുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ശക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ രൂക്ഷമായ രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എത്രയോ ആളുകൾക്ക് പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇന്നത്തെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് ആളുകളാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആ ഒരു ബാധ മൂലം മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എത്ര പേർക്കാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ ആ പ്രൊപ്പോഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുവാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ മാത്രമല്ല വേറെ ഏത് തരം ഇൻഫെക്ഷൻ എതിരെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും ആരെങ്കിലും ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ
മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കേസ് കൺഫേം ചെയ്തതായിട്ട് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നതിനർത്ഥം നമ്മൾ പേടിച്ച് വയന്ന് അപ്രത്യേകം പറയുവാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചൈനയിൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഷീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആരെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് അത് പറ്റി ഇത് പറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ആ കൊച്ചിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി അത്ര നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇനി വല്ല ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലോ ജലദോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ മേൽവേദനയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കാണിക്കുക ഡോക്ടർ നോക്കട്ടെ ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്കെല്ലാം കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് കേസസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും സംശയ ലക്ഷണങ്ങളോടെ വരുന്ന കേസുകൾ വരുന്നവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അവരെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ മീറ്റിങ്സും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വിളിച്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ നിപ്പ വൈറസ് എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാണ് എത്ര എഫിഷ്യൻ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ തടുത്തു നിർത്താൻ പറ്റിയതെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ഒരാ ആവശ്യവുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാനലിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എന്താ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം ഈ ഇവിടെ ഇയാൾക്ക് വന്നു അവിടെ അയാൾക്ക് വന്നു എന്നത് കേട്ട് പേടിച്ച് പരിഭ്രാന്തരായി ആകെ ടെൻഷനായി സമയമൊന്നും കളയാണ്ട് ക്രിയാത്മകമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജാഗ്രത പുലർത്തുക ഈ കുട്ടി ഷീ ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ നൗ ഐ ഡോ നോ ഹെർ ബട്ട് ഷീ ഈസ് പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ നൗ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആ കുട്ടിയിൽ നിന്നും വേറെ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പകരുമ്പോൾ അവരും ഇതേപോലെ പെർഫെക്ട്ലി ഫൈൻ ആവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി എത്ര നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ വേറെ ഒരിക്കൽ കിഡ്നിയുടെ എന്തെങ്കിലും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രസ് സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെ വരുന്നവരിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കാട്ടിയിട്ട് ഇതങ്ങ് മിണ്ടാണ്ട് അതിൻ്റെ പാട്ടിനങ്ങ് പോകും നമ്മൾ റിക്കവർ ആകുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടതും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് കാണുക ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ അറിയണം കാരണം പലപ്പോഴും ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യരല്ലാതെ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും എല്ലാം ധാരാളമായി ബാധിക്കുന്ന അണുക്കൾ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നത് സൂണോസിസ് എന്നാണല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസിന് പറയുന്നത് അല്ലേ അനി അനിമൽസ് ബേർഡ്സിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ സൂണോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നിപ്പയൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ വന്ന് അവർ താമസിക്കേണ്ട പല സ്ഥലങ്ങളും ചേക്കേറി കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് മരങ്ങളും ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങളും ഒരുപാട് കാടുകളും എല്ലാം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഷോപ്സും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് താമസിക്കാനോ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കഴിയാനോ ഒന്നും സ്ഥലമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ അനിമൽസ് നിന്നും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻഫെക്ഷൻസ് പകർന്നു കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസിനെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഔട്ട് ബ്രേക്ക്സ് വരുമ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ളവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഭാവിയിലെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഔട്ട് ബ്രേക്ക്സൊക്കെ തടുത്ത് നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുവാനുള്ളത് പല കുട്ടികളും പഠന ആവശ്യത്തിനും അതുപോലെ ജോലിക്കും ഒക്കെ
ഉണ്ടാക്കാവുന്ന എത്രയോ വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും കറങ്ങി കളിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ അറിയുക പോലും ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടലും ബോധക്കേടും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അപ്പോൾ അതിനാൽ കഴിയുന്നതും സമാധാനത്തോടെയും എന്നാൽ ജാഗ്രതയോടെയും ഇരിക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശ്രമിക്കാം പിന്നെ രോഗബാധിതർ ഒരുപാടുള്ള ചൈനയിലേക്കോ അതുപോലെ ഈ കേസുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിവതും യാത്രകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ സ്റ്റഡി ടൂർ ബാക്കി പല ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തൽക്കാലം ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെയും ഹോട്ടൽ ബുക്കിങ്ങിൻ്റെയും എല്ലാം പൈസ പോയാൽ പോകട്ടെ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇനിയും ഒരു വീഡിയോ ഇടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിർത്തട്ടെ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എല്ലാവരെയും കാണുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സന്തോഷവും ആരോഗ്യവും സമാധാനവും എല്ലാം നേര